Wer wirklich hoch hinaus will, braucht zwingend einen Wechselverkehrsanhänger aus dem Hause Krone, selbstverständlich Vollluft gefedert. Und die für das Anheben der Fahrzeuge erforderlichen Luftfeder Belge gibt es augenscheinlich in zwei verschiedenen Grundversionen. Wie beim Homo Sapiens, einmal in klein und dick und einmal in groß und noch dicker. Man kann grob unterscheiden zwischen Auflieger und Wechselverkehrsanhänger. Der Auflieger begnügt sich mit dem kleineren Luftbalk mit 300 mm Durchmesser. Der Wechselverkehrsanhänger braucht zwingend die größere 360er Version. Denn nur der Wechselverkehrsanhänger, im Übrigen auch Krone Box Carrier genannt, muss sehr häufig und sehr schnell hohe Lasten heben können. Und dafür braucht er viel Kraft und die generiert er im Wesentlichen aus der Fläche. Denn der 360 mm Balk hat über seine 60 mm mehr Durchmesser gut 40 Prozent mehr Fläche. Die Kraft für das Anheben des Fahrzeuges respektive der Wechselbrücke ist das Produkt aus dem Balkdruck und besagter Fläche. Da aber der Druck in der Luftfederung bei ca. 9 bar gedeckelt ist, braucht es eben für mehr Kraft entsprechend mehr Fläche. Wenn nun der Anhänger unter die Wechselbrücke manövriert ist, wird der komplette Zug über die Feststellbremse des Motorwagens gesichert und somit ist auch der Anhänger eingebremst. Der Fahrer steigt nun aus und hebt den Boxcarrier an. Und dabei kommt es in der Regel zu Verspannungen im Fahrgestell. Wird nun die Bremse wieder gelöst, kann es zu ruckartigen und unkontrollierten Fahrzeugbewegungen kommen. Um dem zu begegnen, hat Krone eine kluge Option in petto und das für einen sehr schlanken Euro. Dazu aber mehr in einem separaten Beitrag von Krone TV, denn nach wie vor gilt, es lohnt sich dran zu bleiben. Musik